আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আর একবার যুক্ত হয়ে গেলাম হিসাব বিজ্ঞানের আরো একটা নতুন অঙ্ক নিয়ে এবং আজকের এই অঙ্কটিতেও আমি শেখাতে যাচ্ছি টেবিল অর সকের মাধ্যমে কিভাবে বিস্তারিতভাবে হিসাব সমীকরণের প্রভাব দেখানো হয় ওকে তো আমি অলরেডি সক করে ফেলেছি কারণ একটা ভিডিওর মধ্যে এই সকটা করতে গেলে অনেক সময় লাগবে সো সকটা এর জন্য আগে করেছি তুমি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে ভিডিওটি স্টপ করে একটা সক করে নাও খাতা কলম নিয়ে তারপর তুমি আমার সাথে সাথে অঙ্কটা করো দেন পরবর্তীতে আমার মনে হয় প্রত্যেকটি অঙ্ক তুমি পারবে যে কোনো অঙ্ক বইতে দেখার পর পারবে ওকে তো তাহলে আমি এক তারিখের লেনদেনের মধ্যে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে মার্চের এক তারিখে আছে মালিক কর্তৃক নগদ অর্থ বিনিয়োগ বারো হাজার টাকা যখন মালিক প্রতিষ্ঠানে বারো হাজার টাকা বিনিয়োগ করবে তখন কিন্তু প্রতিষ্ঠানে নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে সো এক তারিখের লেনদেনে নগদ টাকার পরিমাণ বারো হাজার টাকা বৃদ্ধি করব ওকে তারপর আমরা কি করব যখন নগদ টাকা বৃদ্ধি করবে মালিক তখন কিন্তু মালিকের সত্যটা বৃদ্ধি পাবে সো এই জন্য মালিক আনা সত্তর ঘরে বা মূলধনের ঘরে লিখবো বারো হাজার টাকা তাহলে আমরা দুই জায়গায় লিখে ফেললাম এবার আমাদেরকে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে হবে বা জের নির্ণয় করতে হবে কারণ আমরা জানি এই অঙ্কের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি লেনদেন লেখার পরে আমাদেরকে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে হয় তাহলে এখানে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করো উদ্বৃত্ত হবে বারো হাজার টাকা যা আছে তাই বসবে বিকজ আমাদের এখানে একটাই মাত্র এন্ট্রি লেখা হয়েছে মার্চের দুই তারিখে বলা আছে পাঁচ হাজার টাকার অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করে নগদে দুই হাজার টাকা প্রদান আচ্ছা পাঁচ হাজার টাকার অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হলো তাহলে প্রতিষ্ঠানের অফিস সরঞ্জামের পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাবে প্রতিষ্ঠানে পাঁচ হাজার টাকার অফিস সরঞ্জাম নতুন করে বৃদ্ধি পেল ওকে তারপর আমাদের কাছ থেকে নগদ টাকা চলে যাচ্ছে দুই হাজার টাকা সো দুই হাজার টাকা এখানে লিখে দেই বিয়োগ করব ব্র্যাকেট চিহ্ন দিলে সেটা বিয়োগ বোঝায় এবার কথা হচ্ছে আমরা পাঁচ হাজার টাকার অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করলাম প্রদান করলাম দুই হাজার টাকা তাহলে এখনো বাকি থাকে কত টাকা তিন হাজার টাকা এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা বৃদ্ধি পাবে কত টাকা তিন হাজার টাকা কোথায় লিখব প্রদ হিসাবের ঘরে লিখবো তিন হাজার টাকা ওকে এবার আমরা আবার যে টানবো নতুন করে তো বারো হাজার থেকে দুই হাজার গেলে থাকবে দশ হাজার টাকা তারপর আমাদের অফিস সরঞ্জামের ঘরে বসবে পাঁচ হাজার টাকা তারপর প্রদ হিসেবের ঘরে বসবে তিন হাজার টাকা অ্যাট লাস্ট এটা আমাদের কোনো চেঞ্জ হবে না বিকজ আমরা এখানে কিন্তু কোনো পরিবর্তন করিনি বা নতুন করে কোনো এন্ট্রি লিখিনি তো প্রত্যেকটা এন্ট্রি পরপরই আমরা উদ্বৃত্ত নির্ণয় করব ওকে তারপর দেখো তিন তারিখের লেনদেনে আছে নগদে সাপ্লাইজ করায় সাতশো পঞ্চাশ টাকা সাপ্লাইজ কি জানো তো যেগুলোর দাম মোটামুটি কম কিন্তু ব্যাপক সময় ধরে ব্যবহার করা যায় যেমন একটা দেয়াল ঘড়ির কথা তুমি চিন্তা করো স্বল্প সংখ্যক টাকা দিয়ে কেনা যায় কিন্তু ব্যবহার করা যায় কয়েক বছর ওকে তো এরকম ধরনের জিনিসপত্রগুলোকেই বলা হয় সাপ্লাইজ তো সেই সাপ্লাইজ বৃদ্ধি পেয়েছে সাপ্লাইজ প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা ছোটোখাটো সম্পদ বোঝাচ্ছে সো এই সাপ্লাইজের ঘরে আমরা সাতশো পঞ্চাশ টাকা যোগ করে দিব কারণ সাতশো পঞ্চাশ টাকার সাপ্লাইজ বৃদ্ধি পাচ্ছে আর একটা কথা হচ্ছে আসলে এখানে কি নগদের কথা বলা আছে নগদে ক্রয় করা হলো তাহলে নগদ টাকা প্রতিষ্ঠান থেকে চলে যাবে তো যখন নগদ টাকা প্রতিষ্ঠান থেকে চলে যাবে তখন আমরা এখানে বিয়োগ লিখব সাতশো পঞ্চাশ টাকা ওকে তারপর আবার উদ্বৃত্ত নির্ণয় করব দশ হাজার থেকে সাতশো পঞ্চাশ গেলে নয় হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা থাকে তারপর আমরা যে টানবো এখানে সাতশো পঞ্চাশ সাতশো পঞ্চাশই থাকবে দেন পাঁচ হাজার পাঁচ হাজারই থাকবে দেন তিন হাজার তিন হাজারই থাকবে তারপর বারো হাজার বারো হাজারই থাকবে নো চেঞ্জ ওকে তারপর চোদ্দ তারিখের লেনদেনের মধ্যে আছে নগদে দুই হাজার ছয়শো টাকা এবং ধারে তিন হাজার সাতশো টাকার সেবা প্রদান করা হলো নগদে দুই হাজার ছয়শো টাকার সেবা প্রদান করা হলো তাহলে নগদ টাকা দুই হাজার ছয়শো টাকা ইনক্রিজ বা বৃদ্ধি করব ওকে তারপর আমরা কি করব তারপর তিন হাজার সাতশো টাকা ধারে সেবা প্রদান করা হয়েছে তার মানে প্রাপ্য হিসাব তিন হাজার সাতশো টাকা বৃদ্ধি পাবে আচ্ছা ব্যয় হলো না আয় হলো এটা সেবা প্রদান করলে নিশ্চয়ই আয় হয়েছে তাহলে আমরা কি করব এটা আয় হিসেবে দেখালো তো এখানে দুইটা যোগ এই ছয় হাজার তিনশো টাকা হচ্ছে এখানে আমরা দেখাবো আয় হিসাবে আর আমরা জানি আয় হলে যোগ হয় বাট ব্যয় হলে বিয়োগ হয় কোথায় হয় মালিকানা সত্যের ঘরে হয় ওকে তাহলে আমরা চোদ্দ নম্বর লেনদেন শেষ করলাম চোদ্দ নম্বর লেনদেনটা লেখার পর আমরা উদ্বৃত্ত নির্ণয় করব উদ্বৃত্ত কিভাবে নির্ণয় করব এটার সাথে এটা যোগ করে দিব নয় হাজার দুই হাজার এগারো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা এখানে তিন হাজার সাতশো টাকাই থাকবে এখানে সাতশো পঞ্চাশ টাকাই থাকবে এখানে পাঁচ হাজার টাকাই থাকবে তারপর সমান সমান দিতে হবে প্রত্যেকটাতে দেন এখানে তিন হাজার টাকাই থাকবে তারপর আঠারো হাজার তিনশো টাকা থাকবে পনেরো তারিখে লেনদেনে আছে ধারে মেশিন ক্রয়ের দেনার অংশ বাবদ পনেরো শত টাকা পরিশোধ করা হলো ওকে
নগদ টাকা কমে যাবে 10000 টাকা সো 10000 টাকা এখানে কমাবো আর একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে উনি কি তো আমাদের কাছে 3000 টাকা পাবে না কারণ ওনাদের তো আমি 10000 টাকা দিয়ে দিচ্ছি সো ওনাদের এই দায় বা প্রদেয় হিসাব কমে যাবে 10000 টাকা তাহলে এখানে 10000 টাকা দিয়ে কুলি দেব তাহলে এখানে থাকবে কত 1500 টাকা থাকবে আর এইখানে দেখো বিয়োগ করলে হয় আমাদের 10350 টাকা থাকে আর বাকি যেগুলো যা আছে তাই নামাই দিতে হবে 750 5000 থাকবে এখানে দেন এখানে 18300 টাকাই থাকবে ওকে 16 নাম্বার লেনদেনের মধ্যে আছে মালিক কর্তৃক নগদে উত্তোলন 2000 টাকা মালিক যদি প্রতিষ্ঠান থেকে 2000 টাকা উত্তোলন করে তাহলে মালিকের মালিকানা স্বত্ব কমে যাবে 2000 ओके तो उद्भृत्तो निर्णय को ले देखो 2000 तक के 2000 के लिए 8000 350 टका थक बेर मोट इकाने थक बे 3000 700 टका इकाने 750 टका इकाने 5000 टका दिन इकाने समान समान दी इकाने लिख बो 1000 500 टका दिन इकाने 8000 300 के के लिए 2000 बाद दो 600 600 टका थक बे আর ব্যয় বৃদ্ধি পেলে বৃদ্ধি পেলে মালিকানা স্বত্ব বা মূলধন কমে যায় কত টাকা কমবে 650 টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখব 650 টাকা বিয়োগ দেব তারপর আমরা নগদ টাকা যেহেতু প্রদান করেছি সো নগদ টাকার ঘরে 650 টাকা বাদ দিয়ে দেব এবং এখানে যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে হবে 7700 টাকা থাকবে ওকে তাহলে আমরা যদি এখানে 27 নাম্বার লেনদেনের মধ্যে 650 টাকা বাদ দেই তাহলে জের থাকবে 7700 টাকা আর এখানে 16300 টাকা থেকে যদি বাদ দেই তাহলে থাকবে 15650 টাকা তাহলে দেখো আমরা যদি 27 তারিখে লেনদেনwidetilde 650 টাকা এখানে বিয়োগ করি এবং এখানে বিয়োগ করি তাহলে এখানে হবে 16650 টাকা আর এখানে হবে 7700 টাকা বাকি যেগুলো যা আছে তাই স্বাভাবিক নামাবো এখানে 750 এখানে 5000 টাকা দেন সমান সমান দেন এখানে হচ্ছে 1500 টাকা দেন বাকিগুলো কিন্তু ঠিক আছে ওকে তারপর ধারে সেবা প্রদানের 450 টাকা নগদে আদায় হলো আচ্ছা আমরা ধারে সেবা প্রদান করেছিলাম রাইট তো আমরা যদি ধারে সেবা প্রদান করে থাকি 3700 টাকা এই যে প্রাপ্য হিসাব 3700 টাকা তাহলে এখানে আমাদের কি করতে হবে ধারে সেবা প্রদানে 450 টাকা পাওয়া গেছে তাহলে ওনাদের কাছ থেকে আমরা 450 টা পেলাম তার মানে আমাদের প্রাপ্য হিসাব কমে গেল 450 টাকা নগদ টাকা বৃদ্ধি পেল 450 তাহলে হবে আমাদের 8150 টাকা হবে এখানে জের নগদের ঘরে আর এখানে 450 টাকা বাদ দিলে হবে দেন আবার এখানে যদি জের টানি তাহলে 750 টাকাই থাকবে এখানে 5000 টাকাই থাকবে সমান সমান এখানে থাকবে 1500 টাকা দেন এখানে 16650 টাকা এটা স্বাভাবিক থাকবে ওকে তারপর আমাদের কর্মচারী বেতন প্রদান দেওয়া আছে 2900 টাকা বেতন হচ্ছে একটা ব্যয় আর ব্যয় বৃদ্ধি পেলে মালিকানা স্বত্ব বা মূলধন কমে যায় কত টাকা কমবে 2900 টাকা ওকে তারপর আমাদের যেটা করতে হবে এই 2900 টাকা যেহেতু নগদে প্রদান করেছ নগদ টাকার ঘরে 2900 টাকা লিখব তাহলে এখানে আমরা যদি বিয়োগ করি তাহলে এখানে 8150 টাকা ছিল আগে দেন এখান থেকে 2900 টাকা বাদ দিলে থাকবে 5250 টাকা থাকবে আর এখানে যদি 2900 টাকা বাদ দেই তাহলে ওকে তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের 29 তারিখ লেনদেনটি যদি 2900 টাকা নগদ টাকা থেকে বাদ দেই তাহলে থাকে 5250 টাকা আর মূলধন থেকে বাদ দিলে থাকে 12750 টাকা বাকি যেগুলো যা আছে তাই নামাবো 3250 750 5000 টাকা দেন আছে 1500 টাকা আর বাকি এখানে 500 টাকা ব্যয় হয়েছে কিন্তু আমরা কিন্তু টাকা এখনো প্রদান করিনি সো আমাদের কিন্তু টাকাটা প্রদান করতে হবে রাইট তো যদি প্রদান করতেই হয় তাহলে আমাদের দায় কিন্তু বৃদ্ধি পাবে কত টাকা দায় বৃদ্ধি পাবে 500 টাকা দায় বৃদ্ধি পাবে তাহলে আমরা এই দায়ের প্রদেয়র ঘরে লিখব 500 টাকা আরেকটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু ব্যয় হয়েছে ব্যয় হলে কি হয় মালিকানা স্বত্ব বা মূলধন কমে যায় তাহলে এখানে 500 টাকা মূলধন কমায় দাও তাহলে এখানে জের নামবে হচ্ছে 12250 টাকা আর এখানে নামবে হচ্ছে 1500 টাকা এখানে 3250 টাকা এখানে জের থাকবে 5250 টাকা এবার আমাদের করতে হবে কি এই সম্পদের সবগুলো একসাথে যোগ করে দিতে হবে তো সব সম্পদগুলো যদি আমি একসাথে যোগ করি দেখো আমাদের যখন পুরো অঙ্কের লেনদেনগুলো লেখা হয়ে যাবে 
তখন আমাদের যেটা করতে হবে এই সম্পদগুলো সব একসাথে যোগ করতে হবে দেখো এখানে সম্পদ নগদ আছে প্রাপ্য হিসাব সাপ্লাইজ অফিসার অনুযাম চারটি সম্পদ যখন যোগ করলাম তখন হলো 14250 টাকা অন্য প্রান্তে দেখো আমরা এই দায়ের অংশটা এবং মালিকানা সূত্রের বা মূলধনের অংশ দুইটা একসাথে যোগ করে দিলাম দেয়ার পর হয়েছে 14250 যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সম্পদ সমান দায় প্লাস মালিকানা সূত্র যে সূত্রটা সেই সম্পদের সাথে আমাদের দায় ও মালিকানা সূত্র যোগফল দুটো সেম হয়ে গেল তো এই ছিল আরো এক নতুন একটি অঙ্ক ধন্যবাদ সবাইকে পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য আশা করি অনেক অনেক উপকার হলো ভিডিওটি দেখে পরবর্তী ভিডিওটি থাকবে নতুন কোন বিষয়ের উপর তত সময় পর্যন্ত সাথে থাকতে হবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করতে হবে আর অলরেডি তুমি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকো আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ थैंक यू सो मच